Assalamualaikum. I Dr. Abu Bakr Siddiq. I ask you live session. I am Inshallah. You see me there. frequently ask you to ask no. Even what is? Kichu growth to puno tips niya. Alo chuna korbo. Asha kutte si. Apna ramar kotha shunte bachchen. Jodi amar kotha clearly apna shunte pan. Ta hole. Doye kore commente janan. Okay. Uh, I'm a laptop with skin shared the way, sir. Up now, uh, laptop with skin, Judy clear dicta pan the hole. Up now, I'm okay. Comment it. Janan. Okay. So, as I am ready to share, that is, USA will be able to talk about. So, talk about the beginning. I am going to give you a brief introduction. I am going to give you a brief introduction. That is, I am Dr. Abu Bakr Siddiq. I have done MBBS pass from the Northern International Medical College. I have done the USA will be step one. So, now AI CMS is a online platform for mentoring. Also, also, some. अच्छे आ रिसर्च रिलेटेड काज करी ओके तो आपने रा इखने जरा सेन तादर भी तो रे आ ऑलरेडी जरा ऑनलाइन ने ज्वाइन कर चेन तादर भी तो रे आपने रा के कौन यारे आसन तारा एक तो बोल ले आमाजी जोनों को था बोलते शुभिदा है किन बजरा डॉक्टर तारा डॉक्टर लिखते पारन ओके तो यूएसएमएल पे परे पहले में जी कथा टा आशे शेटा होती है यूएसएमएल अशोले जिनिस टकी यूएसएमएल होती है यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम एक टा ठीक है सर तो नाम थे कि हम लोग जितना आइडिया पे ते परी शेटा होती है एक टा एक टा लाइसेंसिंग एग्जाम ठीक है सर इटा की टाइप एग होच्छे प्रैक्टिस करार जोनों जेटा होये शेटा होच्छे जे डॉक्टर अमरा जोखने भी बेस पास कोडी पास करार पौर होच्छे हमादेर लाइसेंस दाय होच्छे के बीएमडीसी ठीक है से बीएमडीसी हमादेर की करे मिवेस पास करार पौरे हमादेर के लाइसेंस दाय ठीक है से तो इरकोम यूएसए ते काज करार जोनों यूएसए ते प्रैक्टिस कर शे प्रोसीड्यूर रे इनिशियल स्टेप की इनिशियल स्टेप होते हैं हमारे यूएसए में ले एग्जाम दो, ठीक है सर तो यूएसए में ले एग्जाम थे के किस भावे होते हैं यूएसए ते होते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग करा जाए किन बाहु होते हैं किस भावे यूएसए ते अपने जे प्रैक्टिस करते पार बैन शेटा होते हैं यूएसए म एवं स्टेप थ्री ये भी तो रहे कारों जो दी स्टेप वन स्टेप टू सी के स्टेप टू सी एस ए तीन तरह क्लियर था के ताहुले शेकी कुर्ते पर भेष होते हैं यूएस से तेरे रेसिडेंसी ट्रेनिंग एक जुन्नो रेसिडेंसी ट्रेनिंग एक जुन्नो होते हैं एप्लाई कुर्ते पर भेष ठीक ओके ये चीजें रेसिडेंसी ट्रेनिंग के जुन्नों से अप्लाई कर बे ये रेसिडेंसी ट्रेनिंग टा किशरों पर हो बे शेटा उच्च शे जे बी शोए लाइसेंस पेते चाहे जब उन धारण कारो इच्छा उच्च शे इंटरनल मेडिसिन ने लाइसेंस ने बे कारो से इच्छा शे जनरल साथ जाए दे लाइसेंस ने बे कारो इच्छा शे न्यूरो टाइम में है, ठीक है सर, माने चार थे के पास वो सारे ट्रेनिंग करता है, तो ए ट्रेनिंग शेष होर पड़े, शोभा जी टकरे शेटा होते हैं, जी क्लिनिकल होते हैं, वार्क करार जुन्नो, बारोगी प्रैक्टिस करार जुन्नो, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करार जुन्नो, जी एग्जाम टा 
লাইসেন্স এক্সাম সেটা দিতে হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ইন শর্ট আমরা প্রসিডিউর বললাম যে কিভাবে ইউএসএম এল স্টেপ গুলো দিয়ে আপনি হচ্ছে ইউএসএ তে হচ্ছে লাইসেন্স ই করবেন ঠিক আছে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা জানলাম তো এর ভিতরে আমরা এখন যেটা করব জানবো সেটা হচ্ছে যে এই যে যে স্টেপ গুলা এই স্টেপ গুলা আসলে কিভাবে হয় ঠিক আছে ইন আমি আস্তে আস্তে সব বলবো ইনশাল্লাহ তো এই যে যে স্টেপটা প্রথমে আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে ইউএসএম এল স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান এর সিলেবাসটা কি আসলে স্টেপ ওয়ান এ কোন কোন সাবজেক্ট থেকে কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে আমাদের যদি বর্তমান কারিকুলাম চিন্তা করি তাহলে বর্তমান কারিকুলামে আমাদের ফার্স্ট প্রফ সেকেন্ড প্রফ এবং থার্ড প্রফ এই তিনটা প্রফের যে সাবজেক্ট গুলা তার মানে কোনটা অ্যানাটমি ফিজিওলজি ফার্মাকোলজি ঠিক আছে প্যাথোলজি ঠিক আছে মাইক্রোবায়োলজি তারপর হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি এই ছয়টা সাবজেক্ট সাথে ওদের আরেকটা সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ার সায়েন্স বিহেভিয়ার সায়েন্স সাবজেক্টটা কি এটা হচ্ছে আমাদের কম কমিউনিটি মেডিসিনের কিছু অংশ আর হচ্ছে সাইকেট্রির কিছু অংশ এই দুইটা জিনিস মিললা হচ্ছে তাদের বিহেভিয়ার সায়েন্স ঠিক আছে তো এই বিহেভিয়ার সায়েন্স এই টোটাল যে সাবজেক্টগুলো আছে এই সাবজেক্টগুলোর উপর হচ্ছে স্টেপ ওয়ান এক্সাম হয় ঠিক আছে এই সাবজেক্টগুলোর উপর কি হয় স্টেপ ওয়ান এক্সাম হয় তো স্টেপ ওয়ান এক্সামের সিস্টেম কি এটা হচ্ছে এমসিকিউ এক্সাম হয় ঠিক আছে স্টেপ ওয়ান এক্সাম কিভাবে হয় এমসিকিউ ওদের স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু সিকে দুইটাই এমসিকিউ এক্সাম তাহলে স্টেপ ওয়ানের মোটামুটি সাবজেক্ট জানলাম আমরা এরপর হচ্ছে স্টেপ টু অনেকে অবশ্যই এই ব্যাপারগুলো জানেন আমি একেবারে প্রথম থেকে যাতে সবাই বুঝতে পারেন এই জন্য বলতেছি সেটা হচ্ছে স্টেপ টু সিকে তো এই সিকের ব্যাপারে যেটা সেটা হচ্ছে যে সিকে তে কোন কোথা থেকে কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রফে যে সাবজেক্টগুলো আছে মেডিসিন সার্জারি গাইনি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ইএনটি আই এই যে যে সাবজেক্টগুলো আছে এই সাবজেক্টগুলো থেকে হচ্ছে কি আসে সেটা হচ্ছে কোশ্চেন আসে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সি কে এরপর হচ্ছে সি এস এই সি এস এক্সামটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল স্কিল নাম ঠিক আছে এই সি এস এক্সামটা কি এটা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল স্কিল এক্সাম ঠিক আছে এটা কি হয় এটা হচ্ছে পেশেন্ট থাকে পেশেন্টের উপর পরীক্ষা হয় তো ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা শুনলে আমরা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ভয় চলে আসে যে এটা মনে অনেক কঠিন ঠিক আছে তো ইউএসএম এর যতগুলো স্টেপ আছে এর ভিতরে যারা সবার বক্তব্য হচ্ছে সবচেয়ে সহজ স্টেপ হচ্ছে এই সিএস এক্সাম মানে স্টেপ টু সিএস এক্সাম ঠিক আছে তাহলে এই যে যে সিএস এক্সামটা এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এক্সাম তো এই তিনটা স্টেপ হচ্ছে কি ম্যান্ডেটরি রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তাহলে স্টেপ থ্রি কি জিনিস স্টেপ থ্রি হচ্ছে স্টেপ থ্রি দিয়ে কেউ অ্যাপ্লিকেশন স্টেপ থ্রি রেসিডেন্সির আগে কেউ দিতেও পারে আবার রেসিডেন্সির ফার্স্ট ইয়ারে যেও স্টেপ থ্রি দিতে পারে কেউ যদি আগে দিয়ে রাখলো তাহলে তার জন্য সুবিধা আর কেউ যদি হচ্ছে রেসিডেন্সিতে দিয়ে রাখে তাহলে সেটাও পারবে তাহলে স্টেপ থ্রি কি স্টেপ থ্রি হচ্ছে রেসিডেন্সির জন্য ম্যান্ডেটরি না ঠিক আছে স্টেপ থ্রি হচ্ছে রেসিডেন্সির জন্য ম্যান্ডেটরি না प्रोमेट्रिक सेंटर बनानी সেখানে যে এক্সামটা দিতে হয় আর সি এস এক্সাম এবং স্টেপ থ্রি এক্সাম স্টেপ থ্রি এক্সাম এই দুইটা এক্সাম হচ্ছে ইউএসএ তে যে দিতে হয় ঠিক আছে ইউএসএ তে এগুলার সেন্টার আছে সি এস এর হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে সি এস এর যেটা সেটা হচ্ছে ইউএসএ তে হচ্ছে সি এস এর জন্য পাঁচটা সেন্টার আছে ঠিক আছে টোটাল কি আছে পাঁচটা সেন্টার আছে फिलाडिलफिया 
এই পাঁচটা শহরে হচ্ছে সিএস এক্সাম গুলো দেওয়া যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি একটু আইডিয়া হইছে এবার আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে এই যে যে ইএসএমএল আমি দেব তো ইএসএমএল দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা আমরা চলে আসব এখন দিতে চাই আমি কিভাবে স্টেপ 1 দেব ঠিক আছে কিংবা স্টেপ 1 এর प्रिपरेशन আমি কখন শুরু করব এটা হচ্ছে একটা কমন কোশ্চেন ঠিক আছে হোয়েন টু স্টার্ট ইএসএমএল স্টেপ 1 प्रिपरेशन সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমাদের দেশে যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে যে আগে পাস করি তারপর হচ্ছে এগুলা নিয়ে চিন্তা করব পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ঠিক আছে তো আগে এমবিবিএস পাস করি কিন্তু এই কনসেপ্টের সাথে সারা ওয়ার্ল্ডের কনসেপ্টের একটু হচ্ছে কনফ্লিক্ট আছে কনফ্লিক্টটা কি ইভেন আফ্রিকার যে দেশটা আমরা হচ্ছে নাম খুব বেশি মনে নেই না কিংবা ধরেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সিরিয়া সেখানকার স্টুডেন্টও যেটা করে সেটা হচ্ছে তারা যখন মেডিকেল স্কুলে মানে তাদের ওদের দেশে বলে মেডিকেল স্কুল আমরা যেমন মেডিকেল কলেজ বলি ওরা বলে মেডিকেল স্কুল তো এই মেডিকেল স্কুলে যখন ওরা থাকে তখন থেকে ওরা प्रिपरेशन स्टार्ट করে তো আপনি যদি সেকেন্ড ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট হন আপনার পক্ষে সম্ভব प्रिपरेशन কিছুটা হলো শুরু করা যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে আছেন সে তো পুরো দমে শুরু করে দিতে পারেন प्रिपरेशन ঠিক আছে এটা পসিবল কিভাবে प्रिपरेशन নেবেন সেটা হচ্ছে হাউ টু আই হাউ আই স্টার্ট ইউ উইল স্টেপ অন प्रिपरेशन সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম যে স্টেপ অনের জন্য আমাদের টোটাল সাবজেক্ট কয়টা সাতটা একটা হচ্ছে অ্যানাটমি physiology biochemistry ঠিক আছে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রফেট সাবজেক্ট তো যে ফার্স্ট প্রফে আছেন সে কি চিন্তা করেন এই তিনটা সাবজেক্ট আমি ইউএসএমএল এর জন্য এখন থেকে একটু একটু করে পড়ব আমার আইটেম কার্ড টার্ম এর জন্য তো পড়ব ইউএসএমএল তেও যাতে আমারই পড়াটা হেল্প করে সেজন্য আমি পড়ব সেজন্য আমি কি করতে পারি সেটা হচ্ছে ওদের খুব বেশি চলে এরকম একটা লেকচার সেটা হচ্ছে ক্যাপলান क्वेश्चन रिव्यूक ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা রিভিউ বুক এই বইটা থেকে এই বইটা হচ্ছে গুছানো একটা বই মানে সবগুলা সাবজেক্ট একসাথে গুছায়া বই ঠিক আছে এই বইটা থেকেও আপনি একটু দেখতে পারেন ঠিক আছে তো এই তিনটা জিনিস থেকে আপনি দেখতে পারেন এবার আসেন আমি যে সেকেন্ড প্রফে সাবজেক্টগুলো যারা দেখতে চান তারা কিভাবে দেখবেন সেটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রফে সাবজেক্টগুলো আপনার প্যাথোলজি ফার্মাকোলজি মাইক্রোবায়োলজি এবং হচ্ছে বিহেভিয়ার সায়েন্স ঠিক আছে এই সাবজেক্টগুলো আমরা কি করবেন সেটা হচ্ছে এই তিনটা সাবজেক্টের জন্য ওই আগের মতই ক্যাপলান ক্যাপলানের লেকচার নোট পাওয়া যায় এবং ভিডিও পাওয়া যায় এই দুইটাই আপনারা দেখতে পারেন ঠিক আছে সাথে ইউ ওয়ার্ল্ড দেখবেন ইউ ওয়ার্ল্ড দেখবেন বলতে ইউ ওয়ার্ল্ড পড়বেন এবং ফার্স্ট এড দেখবেন মানে ফার্স্ট এড পড়বেন প্যাথোলজির জন্য সবাই যেটা রিকমেন্ড করে হচ্ছে প্যাথোমা নামে একটা লেকচার আছে ওনার मोटामुटीपरेशन তারপরে আপনি নিজেই বুঝবেন যে আপনি কিভাবে সামনে আগাবেন ঠিক আছে ফিজিওলজির জন্য এক্সট্রা একটা বই অনেকে প্রেফার করে সেটা হচ্ছে বিআরএস ফিজিওলজি এই বইটাও ভালো এই বইটাও দেখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আপনি বিভিন্ন সাবজেক্টের प्रिपरेशन কিভাবে নেবেন সেটা হচ্ছে মোটামুটি আপনাদের একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি এই আইডিয়াটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে আচ্ছা আচ্ছা আপনারা আপনারা আমার কথা তো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন তাই তো কথা ক্লিয়ার শুনতে পেলে লাইক প্রেস করেন
ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে এখন যেটা সেটা হচ্ছে সবার একটা কোশ্চেন যে ভাইয়া আমি আমি তো ভাইয়ের অনেক ভালো স্টুডেন্ট না আমার হচ্ছে বেসিক অনেক ভালো না ঠিক আছে মানে বিভিন্ন নেগেটিভ কথা বললে আপনি বলবেন আমাদের ভাই আমার পক্ষে কি ইউএসএ মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা ঠিক আছে এক কথা উত্তর হ্যাঁ সম্ভব ঠিক আছে ইউএসএ মিলির জন্য আপনাকে খুব বেশি ট্যালেন্ট হইতে হবে খুব বেশি ভালো স্টুডেন্ট হইতে হবে দ্যাট ডাজ নট নেসেসারি ঠিক আছে আপনার যেটা হইতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ইস্পাত কঠিন সংকল্প থাকতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ইস্পাত কঠিন সংকল্প থাকতে হবে যে আমি এই রাস্তাটা শুরু করব এবং আমি এটা শেষ দেখে ছাড়বো ঠিক আছে তাহলে আপনার জন্য অনেক বেশি ইজি হবে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি সামনে আর একটু বলবো সমস্যা নাই এখন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সবার কমন যে কোয়েশ্চেনটা থাকে ভাইয়া এই যে এত কিছু বললেন এটার কস্ট কি টোটাল কস্ট কত কত টাকা লাগবে এই পরীক্ষাগুলো দিতে এটা একটা অনেক মানে কমন কোয়েশ্চেন আচ্ছা কস্টের ব্যাপারে যদি আমরা শুরু করি সেটা হচ্ছে আপনি স্টেপ ওয়ান পরীক্ষা দিবেন স্টেপ ওয়ান পরীক্ষার একটা ফি আছে স্টেপ ওয়ান পরীক্ষার ফি হচ্ছে নয়শো পঁয়ষট্টি ডলার ঠিক আছে স্টেপ টু সি কে যেটা সেটা যেটা বাংলাদেশে বসে আপনি দিতে পারতেছেন এটার ফি হচ্ছে নয়শো পঁয়ষট্টি ডলার একই দুইটা তবে এই পরীক্ষা যদি আপনি বাংলাদেশে দেন তাহলে আপনার যে প্রোমেট্রিক সেন্টার আপনি ফি দেবেন মানে পরীক্ষা দেবেন এটা হচ্ছে আমাদের বনানিতে এই প্রোমেট্রিক সেন্টারে হচ্ছে আপনার জন্য এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটা ফি দেওয়া লাগবে এই ফিটা হচ্ছে একশো ষাট ডলার তার মানে প্রতিটা পরীক্ষার সাথে আপনার একশো ষাট ডলার যুক্ত হবে প্রতিটা এক্সাম ফি এর সাথে ঠিক আছে এর আগে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই প্রসিডিউর আগে আপনার একটা ইসিএফ এমজি অ্যাকাউন্ট খোলা লাগবে ইসিএফ এমজি এটার মানে কি এডুকেশনাল কমিশন ফর ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েট ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের জন্য আমরা হচ্ছে ওদের ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েট আমাদের জন্য এখানে হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা লাগবে এই অ্যাকাউন্ট খুলতে হচ্ছে আপনার খরচ হবে একশো পঁয়তাল্লিশ ডলার ঠিক আছে তো এই টাকাগুলো কিন্তু সব আপনার একবারে লাগতেছে না ধাপে ধাপে লাগতেছে আপনার যখন স্টেপ ওয়ান দিবেন তখন স্টেপ ওয়ানের ফি লাগবে যখন স্টেপ টু সি কে দিবেন তখন স্টেপ টু সি কের ফি লাগবে ঠিক আছে আর সিএস এর ফি কত সেটা হচ্ছে সিএস এর এক্সাম ফি হচ্ছে যেটা আপনি ইউএসএ তে যে দিবেন সেটার এক্সাম ফি হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি ডলার সরি এক হাজার ছয়শো ডলার ঠিক আছে এটার ফি তো এখন এখানে যেহেতু আপনার ইউএস তে যাইতে হবে সুতরাং এখানে এটার সাথে যুক্ত হবে আপনার ইউএস এর এয়ার ট্রাভেল খরচ যারা ইউএস তে যাবেন বাংলাদেশ থেকে যারা ইউএসএ তে অলরেডি আসেন তাদের তো এটা নাই তাহলে এয়ার টিকেট যাবে আপনি এখানে যে থাকবেন খাবেন সেটার খরচ যুক্ত হবে তো এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল খরচ আপনি কোন বিমানে যাবেন বিজনেস ক্লাসে যাবেন না ইকোনমি ক্লাসে যাবেন এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কোন হোটেলে থাকবেন কিভাবে চলাচল করবেন ঠিক আছে তো এটার উপরে এই খরচ গুলা হচ্ছে আপ ডাউন করবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে যে ফি বললাম স্টেপ কেউ যদি স্টেপ থ্রি দিতে চায় তাহলে স্টেপ থ্রির ফি কত স্টেপ থ্রির ফি হচ্ছে স্টেপ থ্রির ফি হচ্ছে আটশো ডলার ঠিক আছে তবে আগে বলছি এটা রেসিডেন্সির জন্য ম্যান্ডেটরি না রেসিডেন্সি স্টেপ থ্রি ছাড়াও অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে তবে স্টেপ থ্রি দিয়ে কেউ অ্যাপ্লিকেশন করলে সেটা তার জন্য ভালো ঠিক আছে ওকে এর বাইরে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি সবাই যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রতিটা এক্সাম দেওয়ার আগে যেমন স্টেপ ওয়ান দেওয়ার আগে হচ্ছে ইউয়ার্ল্ডের অনলাইন সাবস্ক্রিপশন কিনে ইউয়ার্ল্ডের অনলাইন সাবস্ক্রিপশন সবাই কিনে কিনে অনলাইন ইউয়ার্ল্ডের কোয়েশ্চেন সলভ করে সবাই এক্সাম দেয় তো এটার অনলাইন সাবস্ক্রিপশন হচ্ছে কিনতে টাকা লাগে যেমন ছয় মাসের জন্য সিক্স মান্থের জন্য সম্ভবত এখন হচ্ছে চারশো বিশ ডলার অথবা চারশো উনিশ ডলার তাহলে প্রতিটা স্টেপে আপনার এই খরচটা যুক্ত হবে সাথে ঠিক আছে তার মানে এই খরচগুলো আপনার সবগুলো একসাথে লাগতেছে না স্টেপ বাই স্টেপ লাগতেছে আপনি যখন যে স্টেপটা দিবেন তখন সেই স্টেপের হচ্ছে আপনার খরচটা লাগবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনার এক্সাম ফির কথা বললাম এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমি তো এই এক্সাম গুলা দিয়ে দিলাম এখন আমি রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করবো কিভাবে ঠিক আছে আপনি সব এক্সাম দিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সব এক্সাম আপনার একটা ভালো স্কোর আসছে এখন আপনি রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন তবে এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যারা আমরা একটু নতুন তাদের জন্য সেটা হচ্ছে পাস মার্ক কত স্টেপ ওয়ানে পাস মার্ক হচ্ছে ওয়ান সম্ভবত ওয়ান এখন স্টেপ টু তো এরকম কিন্তু ইউজুয়ালি আপনি পাস মার্ক পেলে আপনার লাভ নেই আপনার অ্যাটলিস্ট একটা ভালো মার্কস পেতে হবে তবে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই স্টেপ ওয়ানের মার্কসটা দুই সাল থেকে ওরা বাদ দিয়ে দিবে স্টেপ 
মানে মার্কস কে কত পায় পাবে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে না ঠিক আছে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান এর মার্কসটা হচ্ছে কি হবে পাস ফেল করে ফেলবে তখন শুধু থাকবে স্টেপ টু সিক এর মার্কস স্টেপ টু সিক এর মার্কসটা থাকবে আর হচ্ছে সিএসএ অলরেডি এখন এমনি পাস ফেল সিএসএ কোনো মার্কস দেওয়া হয় না মানে রেজাল্টটা আসে পাস অথবা ফেল তার মানে 2022 থেকে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য শুধু মার্কস থাকবে সিকেতে বাকি দুটো জায়গায় পাস ফেল থাকবে ঠিক আছে আর স্টেপ 3 তে তো মার্কস আছে সেখানে মার্কস থাকবে ঠিক আছে তো এটার জন্য ভালো মার্কস খারাপ মার্কস এটা আসলে ডিপেন্ড করে এটা যেটা সবাই क्वेश्चन করে সেটা হচ্ছে ভাই ভালো মার্কস কত সেটা হচ্ছে আপনি কোন সাবজেক্টের জন্য अप्लाई করবেন সেই সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করবে ভালো মার্কস খারাপ মার্কস একজন হচ্ছে ধরেন স্টেপ 2 সিকেতে হচ্ছে 230 পেও রেসিডেন্সি পেয়ে যাচ্ছে আরেকজনের 250 সে হয়তো রেসিডেন্সি হচ্ছে পেতে সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে তার মানে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ ডিপেন্ড করে যে কোন সাবজেক্টে সে अप्लाई করবে সে মেডিসিন अप्लाई করবে না সার্জারিতে अप्लाई করবে না পেডিতে अप्लाई করবে এরকম সাবজেক্ট ওয়াইজ এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করবে যখন ঠিক আছে এই রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটা কি সেটা হচ্ছে এই স্টেপগুলা সবকিছু কমপ্লিট করার পরে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের 10 তারিখে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয় সবাই আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনি আপনার পছন্দ মতো সাবজেক্টে আপনি আপনার পছন্দ মতো ইনস্টিটিউটে অ্যাপ্লিকেশন কি করবেন আপনি আপনার পছন্দ মতো সাবজেক্টে পছন্দ মতো ইনস্টিটিউটে হচ্ছে अप्लाई করবেন ঠিক আছে তো এই অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যেটা হলে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনাকে কি হবে সেটা হচ্ছে কিছু খরচ হবে ঠিক আছে इंटरभ्यूखने সব জায়গা থেকে না কিছু জায়গা থেকে আপনাকে ইন্টারভিউ এর জন্য কল দেবে আপনি ইন্টারভিউ দেবেন সেখানে হচ্ছে আপনাকে ওরা সিলেক্ট করবে ঠিক আছে তো ভাইয়া এই যে অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কি শুধু স্টেপগুলো ক্লিয়ার থাকলেই হয় না ভাইয়া শুধু স্টেপগুলো ক্লিয়ার থাকলে হয় না এর সাথে আরো কিছু নিয়ে সবাই अप्लाई করে ঠিক আছে শুধু স্টেপ ক্লিয়ার এর সাথে আরো কিছু জিনিস নিয়ে সবাই अप्लाई করে সেই জিনিসগুলো কি সেটা হচ্ছে এক নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে অস্কি অস্কি জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স সেটা হচ্ছে ইউএসএ তে আপনি তিন রকমের ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স অর্জন করতে পারেন এক নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে আপনি অবজারভারশিপ করতে পারেন অবজারভারশিপ জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে যে ওদের এখানে ওরা ট্রিটমেন্ট দেবে আপনি দেখবেন শুধু অবজার্ভ করবেন ঠিক আছে ওরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে এই অবজারভারশিপের জন্য বিভিন্ন হসপিটাল হচ্ছে হসপিটালে अप्लाई করা যায় এবং ইউজুয়ালি যেটা করে সবাই যখন সিএস एग्जाम দিতে যায় रोगी के देखें रोगी के ट्रिटमेंट दीबें ठीक है तो बुझाई जाए शुद्ध देखते थार्डिफ्टार्डिफ्टार्डेसमेंट है तो रोगी देखेंडे जाबिट सबसे गुरुपूर्ण ट्रेनिंग 
তার মানে এই ট্রেনিংটা শুধুমাত্র স্টুডেন্টরাই করতে পারবে আমরা যারা ডাক্তার হয়ে গেছি তারা চাইলেও এখন এই ক্লার্কশিপ ট্রেনিংটা করতে পারবো না দুই নাম্বার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা স্টেপ কমপ্লিট থাকা লাগবে ধরেন স্টেপ ওয়ান আপনার স্টুডেন্ট অবস্থায় কমপ্লিট থাকা লাগবে ভাইয়া এটা কি সম্ভব কি না হ্যাঁ সম্ভব আমি পার্সোনালি বেশ কয়েকজনকে চিনি যারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট অবস্থায় স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট করছে ঠিক আছে এবং ইভেন এখন আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন আছে যারা পড়তেছে যারা এখন ফোর্থ ইয়ারে আছে তারা এই বছরের ভিতরে স্টেপ ওয়ান দিয়ে দিতে পারবে তারপরে তারা কি করবে তারপরে তারা হচ্ছে এই ক্লার্কশিপ ট্রেনিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করবে ঠিক আছে তো সুতরাং এটা আমাদের দেশ থেকেও পসিবল বিভিন্ন দেশ থেকে তা আসে আমি যেটা বললাম যে পাকিস্তান ইন্ডিয়া সিরিয়া এইসব দেশ থেকে অহরহ স্টুডেন্টরা যাচ্ছে এই ক্লার্কশিপ ট্রেনিং করতে ঠিক আছে তো আমরা এই ট্রেনিং সম্পর্কে জানলাম এবং ট্রেনিং গুলা কিভাবে নিতে হয় সেটা সম্পর্কে একটা ছোট্ট আইডিয়া হইলো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে লর লেটার অফ রিকমেন্ডেশন এই জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে যে আপনার তিনটা লেটার অফ রিকমেন্ডেশন লাগবে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এটা কারা দেবে এটা হচ্ছে আপনার ইউএস ফিজিশিয়ানরা দেবে ঠিক আছে ইউএস ফিজিশিয়ানরা দিলে সেটা বেশি ভালো তাহলে ভাইয়া ইউএস ফিজিশিয়ানরা তো আমাকে চিনে না তারা আমাকে কেন লর দেবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন সেটা হচ্ছে এই যে আপনি যখন অস্টি করবেন তখন আপনার সাথে তার সাথে পরিচয় হবে ইউএস ফিজিশিয়ানদের আন্ডারে আপনি অবজারভারশিপ করেন এক্সটার্নশিপ করেন যেটাই করেন আপনার সাথে পরিচয় পরিচিত হবে তো তখন তারা এই পরিচয়ের পার্সপেকটিভে তারা আপনাকে লর দেবে তাহলে এই সময় আপনি যত পারফরমেন্স ভালো হবে তারা তত ভালো লর দেবে আপনার রেসিডেন্সি পাওয়া ততটা ইজি হবে থার্ড যে অপশনটা যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেকের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে কারো যদি কোনো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে কি হবে তাহলে এটা তাকে হেল্প করবে ঠিক আছে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে এটা বাংলাদেশে থেকেও হতে পারে ইউএস এর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে যদি ইউএস এর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে সেটা ভালো আর যদি বাংলাদেশের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স যেমন ধরেন কোনো পাবলিকেশন কারো কোনো পাবলিকেশন আছে এটা তাকে হেল্প করবে আচ্ছা এতক্ষণ যাবত আমি যত ইনফরমেশন গুলা বললাম এগুলা ভাই কোথায় পাবো সেটা হচ্ছে এই দুইটা ওয়েবসাইটে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট একটা হচ্ছে ইসিএমজি আর একটা হচ্ছে এনবিএমই ডট ওআরজি এই দুটো ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা এই ইনফরমেশন গুলা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া কিছু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কমনলি লোকজন যেটা জিজ্ঞাসা করে এরকম কিছু ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা হচ্ছে ভাইয়া ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন সেটা হচ্ছে ভাইয়া ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন হচ্ছে আপনি কত সালে পাশ করছেন ধরেন একটা মানুষ দুই হাজার সালে পাশ করছে মানে এমবিবিএস কমপ্লিট করছে সে যদি দুই হাজার বিশে অ্যাপ্লাই কর বাইশে অ্যাপ্লাই করে তাহলে তার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন হবে চার ঠিক আছে তাহলে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন যত কম হবে তত ভালো তাহলে এখন একটা কোশ্চেন ভাই আমি তো অনেক আগে পাশ করছি আমি দুই সালে পাশ করছি ঠিক আছে এখন আমি অ্যাপ্লাই করলে পসিবিলিটি আছে কি না হ্যাঁ আছে ইভেন টোয়েন্টি ইয়ার্স ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন নিয়েও লোকজন রেসিডেন্সি পাচ্ছে ঠিক আছে তো সুতরাং এটাও হোপ আছে তার জন্য হোপ আছে দুই নম্বর হচ্ছে ভাই ইউএসএম এর জন্য ই কোচিং করা মাস্ট কি না না কোচিং করা মাস্ট না কিন্তু কোচিং আপনাকে হেল্প করবে ঠিক আছে কোচিং যেটা করবে সেটা হচ্ছে আপনাকে গাইড করবে আর কি গাইডেন্সের জন্য আপনি কোচিং করতে পারেন ঠিক আছে আপনার জন্য ইজি হবে একটু এই আর কি আমার নিজেরও একটা কোচিং আছে আচ্ছা তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ভিসা ইস্যু সেটা হচ্ছে ভাইয়া শুনছি ভিসা নাকি দেয় না ঠিক আছে হ্যাঁ ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পর থেকে ইউএস এর ভিসা সব দেশের জন্য কঠিন হয়ে গেছে শুধু বাংলাদেশ না সব দেশের জন্য ইউএস এর ভিসা একটু কঠিন হয়েছে ঠিক আছে কেউ হয়তো দুইবার তিনবার অ্যাপ্লাই করার পরে তারপরে পাচ্ছে ঠিক আছে তো যাদের ইউএস এর ভিসা আছে তাদের তো ইস্যু নাই আমার মতো যাদের ইউএস এর ভিসা নাই তারা সিএস দিতে আমি সিএস দিতে যাব কোন ভিসায় সেটা হচ্ছে বি ওয়ান অথবা বি টু ভিসায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভিজিট ভিসা এটার জন্য অ্যাপ্লাই করলে ভিসা পাওয়া যায় অনেক সময় ভিসা ওরা দেয় না রিজেক্ট করে তখন আবার অ্যাপ্লাই করা যায় ঠিক আছে তারপরও যদি ভিসা না দেয় ভাই এরকম হইলো যে অনেক বেশি বার অ্যাপ্লাই করলাম তারপর আমি ভিসা পাইলাম না তারপর আমার কি হবে আমি কি পরীক্ষা দিতে পারবো না হ্যাঁ আমিও পরীক্ষা দিতে পারবো সেটা কি সেটা হচ্ছে ভিসা বাইপাস করার অনেকগুলো ওয়ে আছে কি ওয়ে সেটা হচ্ছে আমি রিসার্চের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি ইউএস এতে যেমন আমার এক ফ্রেন্ড আপনারা চিনবেন হয়তো ফেসবুকে মাসুম রহমান ওর রিসার্চের কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না ও শুধু রিসার্চ ল্যাবে মেল করছে বিভিন্ন ল্যাবে কি করছে মেল করছে যে আমি মেল কি বলে মেল করছে সেটা হচ্ছে আমি অনেক বেশি আগ্রহী রিসার্চের ব্যাপারে ওরা এই আগ্রহ দেখেই লোকজন নেয় এবং সেক্ষেত্রে জে ওয়ান ভিসা দেয় রিসার্চ ল্যা
আপনার একটা হিউজ নলেজ হইল ঠিক আছে সাথে বিভিন্ন দেশ আছে যেখানে ইউএস এর রেসিডেন্স ইউএস এর ইউএস এমএলই সবগুলো স্টেপ কমপ্লিট সরি ইউএস এমএলই সবগুলো স্টেপ কমপ্লিট থাকলে মানে হচ্ছে কারো যদি স্টেপ 1 স্টেপ 2 সি কে মানে সবগুলো স্টেপ যদি কার কমপ্লিট থাকে তাকে ইউএস এর এমডি বলে তো রেসিডেন্সি দরকার কেন রেসিডেন্সি দরকার হচ্ছে ইউএস এ তে প্র্যাকটিস করার জন্য কেউ যদি রেসিডেন্সি না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে নিউজিল্যান্ডে মিডল ইস্টে প্র্যাকটিস করতে পারবে এই ডিগ্রি দিয়ে ঠিক আছে এই এমডি ডিগ্রি দিয়ে এই সব জায়গায় প্র্যাকটিস করা যায় ঠিক আছে তো সবার শেষে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমি মানুষ কেন ইউএস এমএলই দেয় ঠিক আছে মানুষ ইউএস এমএলই কেন দেয় এটা একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম থেকে শুরু করি সেটা হচ্ছে আপনি যখন রেসিডেন্সি করবেন একটা মানুষ যখন রেসিডেন্সি করে রেসিডেন্সি শুরু করে রেসিডেন্সির ফার্স্ট ইয়ারে স্যালারি হচ্ছে मंथলি স্যালারি 5000 থেকে 6000 ইউএস ডলার এটা হচ্ছে রেসিডেন্সির ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে মানে বাংলাদেশে 4 থেকে 5 লাখ টাকা ঠিক আছে তো টাকা একটা ইস্যু একমাত্র ইস্যু না ঠিক আছে দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে যে টাকা থাকলে কি হবে সেটা তো আমরা সবাই জানি আমরা মানুষের জন্য কিছু করতে পারবো আমার ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে পারবো আমার প্যারেন্টসের জন্য কিছু করতে পারবো ঠিক আছে দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে সম্মানের ব্যাপার ইউএস এতে ফিজিশিয়ানদের সম্মান আমি জাস্ট রিসেন্টলি একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে যে একজন সার্জন হচ্ছে সে তার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছে যে তার একটা সার্জারি ছিল ইমার্জেন্সি সার্জারি ইমার্জেন্সি সার্জারির জন্য সে হচ্ছে মানে যাচ্ছিল হসপিটালে তো এর মাসখানে সে হচ্ছে ট্রাফিক আটকা পড়ছে ট্রাফিকটা কেন কারণ হচ্ছে ইউএস এ তে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই রাস্তা দিয়ে যাবে এজন্য ট্রাফিকটা আটকায় আছে তো সে যে সামনে যে পুলিশ অফিসার ছিল তাকে বলল যে তার একটা ইমার্জেন্সি সার্জারি আছে তার এখনই যেতে হবে তার এখানে বসে থাকার সুযোগ নাই তো এই কথা শুনে এই পুলিশ অফিসার যেই রোড দিয়ে হচ্ছে ট্রাম্পের গাড়ি আসার কথা ছিল সেই রোড বন্ধ করে এই ফিজি সার্জনকে হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা করে মানে জায়গা করে দিছে তো সে এটা তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করছে যে সে খুব প্রাউড যে তাকে এই সুযোগটা করে দিছে ঠিক আছে তো এটা সম্মানের একটা ব্যাপার আছে তিন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউএস এ চিন্তা করা হয় যে ওয়ার্ল্ড এর ওয়ান অফ দা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম মেডিকেল সায়েন্স শিখার জন্য কিংবা হচ্ছে ট্রেনিং করার জন্য তাহলে বেস্ট প্ল্যাটফর্মে আমরা বেস্ট কি করতে পারি সেটা হচ্ছে বেস্ট ট্রেনিংটা নিতে পারবো চার নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে ইথিক্যাল প্র্যাকটিস করতে চাইলে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ইথিক্যাল প্র্যাকটিস করা কঠিন কিন্তু ইউএস এতে এই জিনিসটার ব্যাপারে হচ্ছে মানে অনেক বেশি ইজি ঠিক আছে আর আরেকটা কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে রকমারির যে সোহাগ ভাইয়া মাহমুদুল হাসান সোহাগ ভাইয়া ওনার একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আমি ওনার হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট আমি ওনার স্টুডেন্ট ছিলাম আর কি আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়তাম তখন তো ভাইয়া যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা পৃথিবীর যে যেখানেই যাই না কেন আমরা যদি অনেক ভালো কিছু করতে পারি তাহলে এটা আমার দেশের সম্মান বৃদ্ধি করবে ঠিক আছে এটা যে এটা করবে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ভালো কিছু করতে পারি এটা আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে আমার দেশের সম্মান বৃদ্ধি করবে তো আমরা যদি ভালো কিছু করতে পারি বেটার কিছু করতে পারি তাহলে এটার কারণে আমাদের যেখানেই থাকে না কেন আমার দেশের হচ্ছে সম্মান বৃদ্ধি পাবে সবার শেষে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি যার অনুপ্রেরণায় হচ্ছে ইউএস এল এর জার্নি শুরু করছি সেটা হচ্ছে আমার মাইক্রোবায়োলজির এক টিচার ছিল উনি এখন ইউএসএ তে হচ্ছে টেক্সাসের একটা হসপিটালের হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের হচ্ছে কনসালটেন্ট হিসেবে আছে তো ওই স্যার হচ্ছে যখন আমি ইন্টারনি শেষের দিকে তখন হচ্ছে স্যার রেসিডেন্সিতে চান্স পায় মানে রেসিডেন্সি হয় তার মানে রেসিডেন্সি শুরু হয় তখন স্যার রেসিডেন্সি শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশে আসছিল তো স্যারকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার আমি তো ইউএস এমএলএ জার্নি শুরু করতে চাই আমাকে একটা উপদেশ দেন অনলি ওয়ান উপদেশ দেন ঠিক আছে যে আমি এই জার্নির ব্যাপারে আমাকে একটা উপদেশ দেন এর বেশি না আমি একটা উপদেশে ফলো করবো সেটা হচ্ছে কি তো স্যার আমাকে বললো যে তুমি একটা জিনিস করবা সেটা হচ্ছে মানুষের নেগেটিভ কথাবার্তাকে শোনা যাবে না নেগেটিভ কথাবার্তা যদি শোনো তাহলে তুমি এই জার্নি কন্টিনিউ করতে পারবো না ঠিক আছে তো এটাই মোটামুটি আমার ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা ছিল এখন যদি আপনাদের কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন কমেন্টে প্রশ্ন করা যাবে কারো যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন
আচ্ছা স্টেপ 1 এর ফাইনাল ফাইনাল एग्जाम কষ্ট আমি বলছি আর লেকচারের মাসখানেই বলছি আপনি এটা লেকচারটা মানে এই আজকের লাইভটা পুরো আবার শুনলে পেয়ে যাবেন আচ্ছা আপনাদের মেডিকেলের সিপিএম জি রেজিস্ট্রেশন না এটার জন্য কি করা যায় আপনি আমাকে নক করেন ঠিক আছে এটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্ন তো আমি আপনাকে বলে দেব ইনশাআল্লাহ প্রসিডিউর একটু ডিটেইলস ও আচ্ছা একটা ভালো কোশ্চেন করছেন সেটা হচ্ছে যে আম স্টেপ 3 এর পরে রেসিডেন্সি আসলে কি রকম হচ্ছে মানে পাওয়ার পসিবিলিটি কি রকম সেটা হচ্ছে যে দেখেন এই জার্নিটা আপনারা আমার কথা শুনলে যেটা মনে হবে সেটা হচ্ছে অনেক লম্বা একটা জার্নি এত বড় জার্নি কি আমি শেষ করতে পারবো কিনা ঠিক আছে তো ভাইয়া এই জার্নিতে আপনি ফার্স্ট পারসন না আমি ফার্স্ট পারসন না আমার আগে অনেকেই এই জার্নিটা কমপ্লিট করে গেছেন আমার আগে অনেকেই এই জার্নিটা অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলেছেন অনেকেই এই জার্নির মাঝে মাঝে আছেন অনেকে হচ্ছে জার্নি হচ্ছে প্রায় শেষের দিকে আছেন তো সুতরাং আপনার সামনে অনেকেই আছে আপনি ফার্স্ট পারসন না সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই দুই নাম্বার হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই বছর হচ্ছে আমার জানা মতে এই বছর হচ্ছে বাংলাদেশিদের ভিতর প্রায় চুয়ান্ন প্লাস ফিফটি ফোর প্লাস তো আমি যেহেতু ফিফটি ফোর প্লাস জানি অরিজিনাল সংখ্যাটা আরো বেশি সেটা হচ্ছে রেসিডেন্সি পাইছে ঠিক আছে ইজিলি রেসিডেন্সি রেজাল্ট দেওয়া হয় মার্চ মাসে তো এই এই বছর মার্চ মাসে যখন রেজাল্ট দিছে তখন অ্যাটলিস্ট আমি জানি এরকম চুয়ান্ন জন বাংলাদেশি চুয়ান্ন জন পাইছে ঠিক আছে মানে রেসিডেন্সি পাইছে আর কি বাংলাদেশের থেকে তো সুতরাং বাংলাদেশিটা পাচ্ছে বাংলাদেশিটা পাচ্ছে না ইউএসএমএলই হয় না এই কথাগুলো পুরোপুরি সত্য না কারণ আমি যেহেতু চুয়ান্ন জন চিনি জানি তো অরিজিনাল নাম্বারটা কি আরো বেশি হবে আচ্ছা ক্লার্কশিপ ছাড়া কি পশু বলে না ক্লার্কশিপ ম্যান্ডেটরি না ক্লার্কশিপ ম্যান্ডেটরি না কারো ক্লার্কশিপ থাকলে সেটা অনেক বেশি ভালো আমার যেমন ক্লার্কশিপ নাই ঠিক আছে কারণ আমি স্টুডেন্ট অবস্থায় জানতাম না এগুলো কিছু ঠিক আছে ক্লার্কশিপ ম্যান্ডেটরি না কারো থাকলে ভালো না থাকলে সমস্যা নাই ইভেন শুধু অস্কি দিয়েও মানে শুধু অবজারভারশিপ দিয়েও রেসিডেন্সি হবে হওয়া পসিবল এবং হচ্ছে লোকজনের আমি ক্লার্কশিপ হচ্ছে বেস্ট অপশন স্টেপ টু সি কে কি স্টুডেন্ট অবস্থায় দিতে পারবো হ্যাঁ দিতে পারবেন স্টেপ টু সি কেও স্টুডেন্ট অবস্থায় দিতে পারবেন স্টেপ ওয়ান দেওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে ফার্স্ট প্রপ পাস থাক পাস থাকলেই হবে স্টেপ ওয়ান দেওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে ফার্স্ট প্রপ পাস থাকলেই হবে এখন কারিকুলামে কারো ফার্স্ট প্রপ ফার্স্ট ফার্স্ট প্রপ পাস থাকলেই সেই স্টেপ ওয়ান দিয়ে দিতে পারবে আচ্ছা কোন স্টেপে ফেল করলে ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে মানুষ ফেল করে না কারণ অ্যাসেসমেন্ট এক্সাম আছে এনবিএমই নামে একটা এক্সাম আছে এনবিএমই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট এক্সাম এই এনবিএমই হচ্ছে মানে মেন পরীক্ষা নেয় তো যারা মেন পরীক্ষা নেয় তাদের একটা মডেল টেস্ট আছে একটা না একাধিক মডেল টেস্ট আছে এই মডেল টেস্ট দিয়ে তারপরে লোকজন মেন এক্সাম দেয় তো মডেল টেস্টে যে যত পায় সাধারণত তার পাঁচ থেকে দশ সে মেন এক্সামে ডিফারেন্স থাকে তো কারো যদি মডেল টেস্টে খারাপ থাকে তাহলে সে এক্সাম পিছায় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে ভাই এই পরীক্ষাগুলো কবে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে সারা বছরই হচ্ছে এক্সাম হয় শুধু জানুয়ারি মাসের পনেরো দিন বাদ বাদ দিয়ে সারা বছরই প্রোমেট্রিক সেন্টারে এক্সাম হয় আপনি আপনার হচ্ছে পছন্দ সই তারিখে হচ্ছে এক্সাম ডেট নিয়ে এক্সাম দিবেন এটা অনলাইন এক্সাম ঠিক আছে এবং এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক জনের কোয়েশ্চেন ডিফারেন্ট আপনি যখন এক্সাম দিবেন তখন আপনার কোয়েশ্চেন ডিফারেন্ট হবে আপনার পাশে যে বসে এক্সাম দেবে তার সাথে আপনার কোশ্চেনের মিল নাই বললেই চলে ঠিক আছে তো সুতরাং ইউজুয়ালি লোকজন যেটা ফেলের কথা যে বলছেন ইউজুয়ালি লোকজন ফেল করে না কারণ ওই মডেল টেস্টে যদি খারাপ আসে তখন সে এক্সাম পিছায় মানে এক্সাম কেউ ডেট নিয়ে নিলে সেটা একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড সম্পর্ক পর্যন্ত পিছানোর সুযোগ আছে ঠিক আছে আর টাকার যেটা সেটা হচ্ছে যে একবারে টাকা লাগুলো লাগে না ঠিক আছে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মানে স্টেপ বাই স্টেপ লাগে আচ্ছা টোটাল টাকা একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টোটাল টাকা প্রায় ফিফটিন লাখের মতো লাগে ঠিক আছে এবং এটা এটা ভেরি করবে কারো ক্ষেত্রে কম লাগবে কারো ক্ষেত্রে বেশি লাগবে যা যার হচ্ছে ইউএসএ তে থাকার জায়গা আছে থাক খাওয়ার জায়গা আছে তার খরচটা কমে যাবে আচ্ছা প্রথম বর্ষ থেকে হ্যাঁ ওই যে প্রথম বর্ষ থেকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি ইউএসএম এর ঠিক আছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি এই তিনটা সাবজেক্ট ইউএসএম এর জন্য পড়তে হবে আচ্ছা পার্ট ওয়ান পাস করার কয় বছর পর হচ্ছে এক্সাম দেওয়া যায় এরকম কোনো নির্দিষ্ট লিমিট নেই আপনি যখন 
আপনি প্রিপেয়ার হবেন তখনই দিতে পারবেন এরকম না যে এক বছর ওয়েট করতে হবে এরকম কোনো ওয়েটিং নাই ঠিক আছে যে আমি স্টেপ ওয়ান এক্সাম দিলাম এর এক বছর পর হচ্ছে আমার স্টেপ টু দিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নাই ঠিক আছে এটার কোনো মানে ই নাই আপনি প্রিপারেশন শেষ হইলেই এক্সাম দিয়ে দিতে পারবেন আচ্ছা সিএস এর ব্যাপার সিএস এক্সামটা মানে সবচেয়ে ইজি এক্সাম এটার ব্যাপারে আপনি হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কিছুটা লং কেস এক্সামের মতো ঠিক আছে কেস থাকে কিছু আচ্ছা ইউএসএম এল এর প্রিপারেশন নিয়ে কি অন্য এক্সাম দেওয়া যায় কিনা সেটা হচ্ছে যে আমার পরিচিত কিছু হচ্ছে জুনিয়র আছে ওরা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউএসএম এল এর এক্সাম নিয়ে হচ্ছে এফ সিপিএস পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছিল পার্ট ওয়ান তো ওর পার্ট ওয়ান হয়ে গেছে তো ইউএসএম এল এর প্রিপারেশন নিয়ে শুধু হচ্ছে এফ সিপিএস মেডিসিনে পার্ট ওয়ান এক্সাম দিছে ঠিক আছে অন্য কিছু পড়ে নাই ওর হয়ে গেছে তারপর এরকম আছে যে এমডি এক্সাম দিয়েছে এমডি এক্সামে হচ্ছে তার খুব বেশি পড়াশোনা লাগে নাই ঠিক আছে তো ইউএসএম এল এর এক্সামের মানে ইউএসএম এল এক্সামের যে পড়াটা এই পড়াটা পড়তে গেলে আপনারা যারা অলরেডি পড়া শুরু করছেন কিংবা কিছুটা পড়ছেন তাদের জন্য একটা ই সেটা হচ্ছে পড়াটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং আমাদের যেরকম বোরিং লাগে এই পড়াটা অতটা বোরিং না কারণ ক্লিনিক্যালি ওরিয়েন্টেড তো খুব বেশি বোরিং না ঠিক আছে মানে বোরিং লাগে না আপনার কাছে অনেক বেশি মজা লাগবে দুই নম্বর জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে অন্য সকল এক্সাম থেকে ইউএসএম এল এক্সামের একটা ইউনিকনেস যেটা সেটা হচ্ছে এই জার্নিতে সবাই আপনাকে হেল্প করবে এই জার্নি যারা আপনি পাবেন সামনে সবাই আপনাকে হেল্প করবে সবাই অনেক বেশি হেল্পফুল ঠিক আছে আচ্ছা কোশ্চেন হচ্ছে এমসিকিউ एग्जाम আমি তো বলছি এমসিকিউ एग्जाम ঠিক আছে ঠিক আছে সিঙ্গেল বেস টেন্স एग्जाम আপনার একটা সিনারিও থাকবে এরকম ধরেন একটা রোগীর একটা ঘটনা বলা থাকবে তারপরে বলবে পাঁচটা অপশন থাকবে নিচের কোনটি आंसर আচ্ছা এক্স স্টেপ অন দেওয়ার কতদিন পরে ইউজুয়ালি 3 উইকস পরে एग्जाम দেয় রেজাল্ট দেয় আপনি স্টেপ ওয়ান দিলে ইউজুয়ালি থ্রি উইক্স এর ভিতরে আপনাকে পরে হচ্ছে রেজাল্ট দেবে দুই সালে পাশ করছি ট্রাই করা উচিত কিনা অবশ্যই উচিত কেন উচিত না আচ্ছা এটা কি ম্যাটার করবে কিনা রেসিডেন্সিতে আচ্ছা ম্যাটার করবে কিনা সেটা হচ্ছে যে शुरूते ঠিক আছে উই ক্যান উই টেক টু দেখে নিলে হয়ে যাবে আচ্ছা আইএলটিএস টু ফেল এগুলা কিছু লাগে না ইউএসএমএল এর এই স্টেপ গুলোর জন্য মানে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আইএলটিএস টু ফেল কিছুই লাগে না 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 আইএলটিএস টু ফেল কিছুই লাগে না টু ফেল লাগে টু ফেল লাগে যদি কেউ ক্লার্কশিপ করতে চায় ক্লার্কশিপ যখন করতে যাবে কেউ তখন কিছু কিছু ইনস্টিটিউট টোফেল চায় সব ইনস্টিটিউট না কিছু কিছু ইনস্টিটিউট টোফেল চায় ক্লার্কশিপ ট্রেনিং যদি কেউ করতে চায় ওই যে স্টুডেন্ট অবস্থা ইউএসএ তে যে ট্রেনিং করা আচ্ছা সাবজেক্ট ওয়াইজ স্কোর যেটা সেটা হচ্ছে আপনি ওদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন যে এই বছর কত থেকে কত সাবজেক্টে কোন আপনি দেখে নিতে পারেন না কোন ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লাগে না কোন ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লাগে না আচ্ছা বুক লিস্ট এর জন্য যেটা সেটা হচ্ছে যে বুক লিস্টের কথা বলতেছেন বুক লিস্ট অনেক বড় সেটা হচ্ছে যে আমার আমার পার্সোনাল আইডিতে নিচের দিকে দেখবেন হচ্ছে একটা ই আছে কি বলে যেন হচ্ছে ভিডিও আছে সেটা হচ্ছে যে আমি 
কি কি বই পড়ছি স্টেপ ওয়ানের জন্য এবং কি কি বই পড়া লাগে সেই ব্যাপারে হচ্ছে একটা ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস এর একটা হচ্ছে ভিডিও আছে ওইখানে আমি ডিটেলস বলে দিছি যে কোন সাবজেক্ট কোথা থেকে করবেন ঠিক আছে তো ওইখান থেকে কেউ দেখতে দেখে নিতে পারেন इकोनमिकल स्टूडेंटिंग তো স্টুডেন্ট করার জন্য তার কি কি যোগ্যতা লাগে সেটা হচ্ছে তার স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় যে কোনো একটা স্টেপ ক্লিয়ার থাকা লাগবে ধরেন স্টেপ ওয়ান ক্লিয়ার করলো সে ফোর্থ ইয়ারে ক্লিয়ার করার পরে সে যেটা করবে সেটা হচ্ছে সে বিভিন্ন ইউএস এর বিভিন্ন হসপিটালে অ্যাপ্লাই করবে বিভিন্ন হসপিটালে অ্যাপ্লাই করবে মানে বিভিন্ন মেডিকেল হসপিটালে অ্যাপ্লাই করবে ওরা প্রতি বছর এরকম লোক নেয় পৃথিবী সারা পৃথিবী থেকে যারা হচ্ছে স্টুডেন্ট অবস্থায় স্টেপ ক্লিয়ার করে তো এদের যখন ওরা সিভি ড্রপ করবে তখন ওরা সেখানে সিলেক্ট করবে सार्जर एग्जाम प्रिपारेशन पास सब चेसि बात ठीक समस्या रेसिडेंसि पे हेल्प करबा 
আচ্ছা কাপলান ভিডিও যে কোনো একটা দেখলেই পারেন আপনি সমস্যা নাই দুই হাজার চোদ্দ সালের একটা আছে ষোলো সালের একটা আছে এই ইয়ার টু ইয়ার ভিডিওতে খুব বেশি হচ্ছে ডিফারেন্স নাই ঠিক আছে আমি দুই হাজার চোদ্দটা দেখছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা ই এটা আপনি গুগলে সার্চ সার্চ করলে পেয়ে যাবেন গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এটা আপনি গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আর কারো কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন না থাকলে समस्या মানে ওদের সিস্টেম এই ব্যাপারগুলো দেখার কোনো অপশন নাই আপনি প্রফ কয়বার পাস করছেন দুইবারে পাস করছেন না তিনবারে পাস করছেন এগুলো কিছুই দেখে না ওরা আচ্ছা টেক্সট বুক কি কি ফলো করবো এটা আমি বলে দিচ্ছি चाकरीबा कैपलान कमनलि ठीक है शेष कर তারপরে যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে ধরেন এই চারটা জিনিস শেষ করার পরেও আপনার ফিজিওলজি একটা চাপ চাপটার ধরেন সিবিএস ফিজিওলজি আপনি বুঝেন না তখন আপনি সিবিএস ফিজিওলজির জন্য অন্য যে কোনো টপিক দেখতে পারেন না না প্রাইভেট গভর্নমেন্ট কোনো ভ্যারি করে না ওরা এগুলা ওদের দেশে এগুলা ওরা মানে জানে কিনা আমার সন্দেহ প্রাইভেট গভর্নমেন্ট কোনো কিছু ভ্যারি করে না আপনি পাশ করছেন কিনা আপনি পাশ আর ফেল মানে আপনার হচ্ছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে কিনা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোথা থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হইল আপনি এক্সামে কি পরিমাণ মার্কস পাইছেন প্রফে কি পরিমাণ মার্কস পাইছেন এগুলো কোনো অপশন নাই ওদের এখানে আচ্ছা টাকার ব্যাপারে মোটামুটি আমি বলছি কারো কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন
আমাদের দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যেমন জানতাম না স্টুডেন্ট অবস্থায় আমি এই সেশন কেন করলাম ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমি জানতাম না স্টুডেন্ট অবস্থায় এই ইনফরমেশন গুলা আমি যদি জানতাম স্টুডেন্ট অবস্থায় তাহলে যেটা হতো সেটা হচ্ছে আমি হয়তো স্টুডেন্ট অবস্থায় অ্যাপ্লাই করতাম ঠিক আছে তাহলে হয়তো আমার এই প্রসেসটা আরো বেশি র্যাপিড হইতো তো আমি যেহেতু জানতাম না আমি এটা খুব ফিল করছি যে আমি যদি জানতাম তাহলে হয়তো মানে আমি আর আগে অ্যাপ্লাই করতে ট্রাই শুরু করতে পারতাম ঠিক আছে তো আমাদের দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে সবাই পড়াশোনা করে যারা পাঁচ বছর এম বিবিএস পাশ করতেছি আমরা তারা সবাই পড়াশোনা করতেছি তাই না পড়াশোনা করি না না করে পাশ করে এই সংখ্যাটা কিন্তু একেবারেই কম ঠিক আছে নাই বললেই চলে তাহলে এই পড়াশোনাটা আমি যখন এম বিবিএস পাশ করতেছি তখন যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমি পাঁচ বছর যা পড়তেছি এই পড়াশোনাটা কোনো কাজেই লাগতেছে না আমার আবার নতুন করে পোস্ট গ্রেজুয়েশনের জন্য শুরু করা লাগতেছে এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে পাঁচ বছর আমি পড়ছি তখন আমি পোস্ট গ্রেজুয়েশনের দিকে কোনো আমার চিন্তা ছিল না চিন্তা না থাকার কারণে আমার ই ছিল কি আইটেম ক্লিয়ার করা টার্ম ক্লিয়ার করা কার্ড ক্লিয়ার করা প্রফ ক্লিয়ার করা তো এগুলো তো ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু এই যে পাঁচ বছর আমি অনেক কষ্ট করলাম একটা স্টুডেন্ট মেডিকেল স্টুডেন্ট কিন্তু অনেক কষ্ট করে আসলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তার গ্রাজুয়েশন মানে মেডিকেল কলেজে ঠিক আছে তো এই কষ্টটা যদি সে সিস্টেমেটিক্যাল ওয়েতে করে সে যদি একটু গুছায় করে এবং তার যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের যেই হচ্ছে আপনার যেটাই আপনার ক্যারিয়ার গোল হোক সেটা ইউএসএমএলই হোক অথবা এফসিপিএস হোক অথবা এমডি হোক যেটাই হোক আমি বলবো না যে সবার ইউএসএমএলই দিতে হবে আমি ইউএসএমএলই দিচ্ছি বলে যেটাই হোক আপনি যদি সেই গোল ওরিয়েন্টেড করেন পড়াশোনা তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাঁচ বছরের কষ্টটা আপনার কাজে লাগবে ঠিক আছে এমবিবিএস এর পাঁচ বছরের কষ্টটা আপনার কাজে লাগবে আপনি পাঁচ বছর পরে মনে হবে না যে আই এম এমটি এমটি ফিলিং হবে না ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনার হবে না ভাইয়া বিডিএস এর ব্যাপারটা আসলে আমি জানি না ভাইয়া সরি আমাকে অনেকেই নক করছেন কিন্তু বিডিএস এর ব্যাপারটা আমি জানি না 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 কোন স্টেপে সর্বোচ্চ এতবার দেওয়া যাবে এরকম কোন সর্বোচ্চ বার নাই তবে পিপল ইউজুয়ালি একবারই দেয় প্রথম থেকে শুনতে থাকবেন তাহলে আপনি অ্যান্সার গুলো পেয়ে যাবেন না এই ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না বোরকা পরা কিংবা এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি যে অসুবিধা হবে না 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 এটা আমাদের দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মানে লোকজন একটা ধারণা হয়েছে যে ইউএসএমএল স্টেপ অনেক পাশ ফেল হইলে এটা কি আমাদের জন্য খারাপ হবে কিনা আমাদের জন্য খারাপ হবে কেন ঠিক আছে আমাদের একটা ফলস ধারণা আছে সেটা হচ্ছে যে আমেরিকান মেডিকেল স্টুডেন্টরা মনে হয় স্কোর এত ভালো করে না আমেরিকান মেডিকেল স্কোররা স্টুডেন্ট যারা তারা মনে হয় মেডিকেল স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েটরা মনে হয় স্কোর অত ভালো করে না তাদের স্কোর অনেক কম আমাদের স্কোর অনেক বেশি থাকবে আমাদের নিয়ে নেবে জন্য ব্যাপারটা আসলে তা না তারাও অনেক ভালো স্কোর করে ঠিক আছে আচ্ছা গ্রিন কার্ড থাকলে যে তার ভিসা নিয়ে টেনশন নাই অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তার ভিসা নিয়ে কোনো টেনশন নাই আচ্ছা ইন্টার্নশিপ ইন্টার্নশিপ না করে হ্যাঁ ইন্টার্নশিপ ম্যান্ডেটরি না ইউএসএমএল এর জন্য ইন্টার্নশিপ ম্যান্ডেটরি না ইন্টার্নশিপ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ম্যান্ডেটরি ইন্টার্নশিপ কারো কমপ্লিট না থাকলে সে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন পাবে না কিন্তু ইউএসএমএল এর জন্য কোনো ম্যান্ডেটরি না ইউএসএমএল এর জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে শুধু পাশ থাকা লাগবে এমবিবিএস পাস আচ্ছা ইউএস এ যে দেওয়ার জন্য কোনো প্লাস পয়েন্ট নাই ইউএস এল যে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি ডলার প্রতি স্টেপে খরচ বাজবে ইউএস এ যে দিলে ওয়ান সিক্সটি ডলার প্রতি স্টেপে খরচ বাজবে এছাড়া অন্য কোনো প্লাস পয়েন্ট নাই বাংলাদেশে থেকে দেখ অথবা ভিয়েতনাম থেকে দেখ অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে দেখ 
অথবা হচ্ছে উগান্ডা থেকে দেখ যেখান থেকে দেখ এটা কোনো ডিফারেন্স ক্যারি করে না ঠিক আছে কারো যদি কোন স্পেসিফিক কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা আমাদের লাইফ সেশন এখানে শেষ করতে পারি নাকি সবাই ভালো থাকবেন আর কারো যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে মেসেঞ্জারে নক করতে পারেন তো অনেকেই মেসেঞ্জারে নক করেন তো অনেক সময় চেষ্টা করি সবাইকে হচ্ছে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ঠিক আছে মেসেঞ্জারে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য সবাইকে চেষ্টা করি তো এই জন্য একটু লেট হইলে কিছু মনে করেন না আর হচ্ছে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বেটার হচ্ছে আপনার সবগুলো কোয়েশ্চেন একসাথে টাইপ করে আমাকে পাঠাইলে আমার জন্য অ্যান্সার দেওয়া ইজি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক বাসায় থাকবেন আমার জন্য সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন এবং আল্লাহ খুব দ্রুত আমাদেরকে এই করোনার এই আজাব থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক আর আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম